bayan. The Katipunan was a Philippine revolutionary society founded by Filipino who are anti-Spanish people in Manila in 1892. Ang kanilang layunin ay makamit ang kalayaan ng mga Pilipino mula sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pakikipag-revolusyon. Sa simula pa lamang, ang Katipunan ay isang sigretong organisasyon lamang hanggang sa ito ay nadiskubre at humantong sa pagsiklab ng revolusyon ng mga Pilipino. Ang mga pasapi ng Katipunan ay nagkasundo sa tatlong layunin, politikal, moral, at civic. Ang politikal ay ang tuluyang pagmuwalay ng Pilipinas mula sa Espanya pagkatapos may deklara ang kalayaan ng mga Pilipino mula sa mga Espanyol. Moral, ito ay naglalayong turuan ng mga Pilipino ng bastong pag-uugali, kalinisan, mabuting asal, pangangalaga at pagdebensa sa sarili laban sa anuman. si Emilio Jacinto. Siya ay kilala sa mga aklat ng kasaysayan bilang utak ng katipunan. Ngunit siya ay dapat bansagang utak ng revolusyon. Ngunit ang titulong yun ay naibigay na kay Apolinario Mabini. Atin pang kilalanin si Emilio Jacinto. Siya ay ipinanganak sa Maynila at nakakapagsalita din ng wikang Espanyol. Siya ay nag-aral sa paaralan ng San Juan de Letran. Ngunit kalaunan lumipat din sa Universidad ng Santo Tomas para mag-aral ng abogasya. Kanyang naging mga klase ay sina Sergio Osmeña, Manuel L. Quezon, at Juan Sumulong. Sa kasamaang palad, hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Emilio Asinto at nang siya'y 19 na, siya ay sumali sa sigretong samahan na tinawag bilang katipunan. Si Jacinto ay naging tagapayo at sekretarya ni Andres Bonifacio. Nakalaunan, kanilang kinaibigan ni Bonifacio si Apolinario Mabini sa kanilang kagustuhang maituloy ang La Liga Filipina ni Jose Rizal. Nagsulat din para sa katipunan si Jacinto at kanyang isinulat ang dyaryong pinawag na kalayaan. Nang kanyang isinulat ito, kanyang ginamit ang pangalang Dimasilaw. Siya rin ay tinawag na alias pinkian sa Katipunan. Siya din ang sumulat ng kartilya ng Katipunan. Karagdagan information. Katipunan, in English, is association or assembly. It comes from the root word people. It means gathering. Ang kartilya ng Katipunan ay ginamit bilang isang gabay na libro kung saan ginagamit ito ng mga bago membro sa isang organisasyon. Ang organisasyon ay ginamit ito o nagbigay sila ng isang pakakaral at prinsipyo para gamitin ang mga bago membro sa isang organisasyon ito. Ang pinakaunang version ng Kartilang Katipunan ay sinulat ni Andres Bonifacio, binago lamang ni Emilio Asinto. Ang Kartilya ay nagsimula sa Santang Kartilya na kung saan nangangahulugang primary para sa mga estudyante. Ang kartilya ay naglalaman ng labintatlong pangangaral kung saan dapat sundin ito ng mga bagong membro sa isang organisasyon. Ang dokumentong ito ay sinulat para sa mga sumumpang susundin ang pangangaral ng naturing organisasyon. Si Andres Bonifacio ang pinakahurihinan na gumawa ng patakaral, ngunit hindi niya ito pinakalan dahil sa nasabing binasa niya ang version na ginawa ni Emilio Jacinto dahil sa nagustuhan niya ito, ginawa na niya itong opisyal. Nagawa ang kapilya ng Katipunan sa isang pagpupulong na naganap noong Disyembre 1895. Sa panahon nito, lalong lumaas ang pagnanayas ng mga Katipuneros na makalaya sa mga Espanyol. Nakaulang araw na matutunan ay tayo ay nakukuha upang tulungan ang bawat isa. Ang ikalawang aral naman na matututunan ay ang paggawa ng tama na naghihingi ng kapalit at pagkilala ay hindi maaaring tuloy na kabutyan. Sa ikatlong aral naman, matututunan na ang tunay na kabutyan
banalan ay ang pagtulong at pagmamahal sa kapwa na hindi nanghihingi ng kapalit. Ika-apat na araw naman ang kikitunan na hindi nasusukat sa kulay ng balat ng isang tao pagkataon ito dahil lahat tayo ay pantay-pantay. Kusan nga lang may maganda, matalino at mas mayaman kasi sa atin. Ngayong araw naman ang kikitunan na ang tao may mataas na kalooban ay mas masaya sa pagpuri na nanganggap. Pero ang tao may mabuti kalooban ay mas masaya sa pagtulong sa kapwa kaysa sa pagpuri matatanggap ito. Sa ika-alim na araw naman, matututunan na ang tao marunong kumanood ang utang na loob ay tao marunong kumupad ng usapan. Sa ika-pintong aral, matututunan na ang bawat panahon na mayroon ka upang mabuhay ay dapat ipagpasalaman. Sa ika-walong aral naman, sinasabi na ipagtanggol ang mga inaapi at labanan ang mga umaapi. Sa ika-siyam na aral naman, tinutukoy dito na ang tao matalino ay may pag-iingat sa kanyang marunong maglihim sa dapat lihim lang. Sa ikasampung aral naman, sinasabi na sa daang matimit ang kabuhayan, ang lalaki ang siyang patnubay sa kanyang asawa at mga anak. Kung siya ay patungo sa kasamaan, masama din ang patutunguhan ng kanyang mga kasamaan. Sa ikalabing isang aral naman, sinasabi na ang babae ay huwag mong ituring na isang bagay na libangan lamang, kundi ituring ito na bilang isang patuwang at karamay sa lahat kaugnayan at kahalagang dokumento. Hindi lang ito ang turo ng kanilang asosasyon, kundi ito ay isang gabay ng kanilang lipunan. Gabay na nagpapakita ng mabuting asal at prinsipyo na makabayan sa ating bansa. Prinsipyo ng nasyonalidad. Tagapagtaguyod ng kontra sa pang-aalit. Pagkalat ng ideya ng pagiging malaya. Cartilla. Ito ay nagsisilbing gabay sa mga impormasyon patungkol sa mga miyembro ng kanilang organisasyon na KKK. To institutionalize good governance among government officials. To teach honor and dignity and curtail corruptions among politicians. To inculcate generosity and compassion among us. To practice respect for women and love for our family. Scholars, historians, analysts can benefit from the document as it showcases some of what happened before and its probable reason why do people from the Philippines act like this.